Oi pessoal, bem-vindo, eu sou o Wes aqui do canal Macramê Vila dos Gatos e hoje nesta videoaula nós vamos aprender a fazer esta peça que você pode estar utilizando tanto como centro de mesa ou no chão como tapete ou no centro de qualquer ambiente que você quiser em cima de mesinhas redondas, enfim, mil e uma utilidades. Vamos aprender a fazer? Ó, lembrando que esta informação inicial eu tô gravando com o celular em pé, mas o vídeo todo ele é deitadinho, tá bom? Então, veja tudo, tudo o que você puder das informações aqui na descrição, tá? É muito importante vocês verem todas as informações, principalmente porque esta peça tem muita etapa diferente. Então, no material vai estar tá tudo designado, bonitinho, etapa por etapa, o que, que você vai utilizar em cada etapa. E durante o vídeo também vai ter essa informação. E eu também falo, tá? Não esqueça de ver todas as informações e não deixe de se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e também se você quiser fazer alguma contribuição com o canal, nós temos o botão Seja Membro para você ser membro assinante do canal, temos o botão Valeu Demais para você fazer contribuições e na descrição também tem a chave Pix aqui do canal e também tem a conta bancária para vocês, caso vocês não utilizem Pix, vocês podem estar fazendo transferências bancárias com qualquer valor que vocês quiserem. Todo o valor arrecadado aqui no canal é convertido em material e aprimoramento do canal, tá bom? Muito obrigado e vamos para o tutorial! Pessoal, continuando então, esta é a segunda parte, tá? É a parte 2 final deste tutorial. Se você caiu aqui na parte 2 sem ver a parte 1, um, para tudo, vai aqui embaixo na descrição do vídeo e verifica que vai ter o link, logo no começo aqui, vai ter o link da primeira parte. Então vai lá, assiste a primeira parte, depois volta aqui e assiste a segunda, tá bom? Não se esqueça disso. Então vamos lá. Quarta etapa, igual eu falei. Lá na lista de material tá tudo separadinho, quantos metros e quantidade de barbantes cada etapa. E novamente, ó, vamos pegar o maior barbante da quarta etapa, ó, posicioná-lo na frente de algum dessa trama, pode ser aqui, ó. Este vai ser o nosso fio guia. Vou pôr ele aqui assim, aqui é o meio, cuidado para não descentralizar. Com este barbante, você utilizará ele como guia para fazer o ponto festone com todos esses outros barbantes aqui. Igual nós fizemos aqui no primeiro círculo e depois nesse segundo círculo. Tome muito cuidado para não deixar torto demais, porque senão não dá certo, viu? Vai fazendo aos pouquinhos assim, ó, que vai ficando certinho. Então, ó, vou começar aqui, mas agora vocês já sabem. Vão fazendo o ponto festonê em volta, utilizando este como guia e fazendo o festonê com esses outros barbantes. Vá respeitando, cuidado para não fazer muito apertado para ele ficar assim ou muito espaçado. Respeite a direção destas tramas, tá? Respeite elas, elas já, já estão em seus determinados espaços. Aqui é o começo, vamos começar aqui, ó. Só para a gente fixar o barbante ali, então vamos pegar esse aqui, né? E pegar aqui, ó. pronto. Ó, faça o ponto festone bem rente ali, tá certo? Aqui. Agora faça o outro pontinho para fechar o primeiro ponto festonê, ó, aqui, pronto, aqui pessoal, ó, certo? Fizemos o primeiro, é, agora você dá continuidade, a partir daqui você faz esse pedaço aqui, você faz para cá, e esse aqui você faz para cá, divide ao meio para que fique 
metade para você fazer com esse lado aqui e metade para você fazer com esse lado aqui para que no final eles se encontrem, tá bom? Só uma, só uma informação, pessoal, olha só. Aqui, você vai fazer ele na, em paralelo com essa daqui, tá? Ó. Você percebe que eu fiz ele retinho aqui, né? Eu não fiz ele assim e nem muito esparçado. Ele tá retinho aqui, ó. ó. Com relação a essa trama, ele tá retinho aqui com relação à trama, tá bom? Ó, paralelo. Tá? Não faça muito apertado, porque senão vai ficar assim, ó. Sabe? Cheio de onda, porque você vai entrar, sair. Não, tem que manter reto, tá? Vai fazendo na frente das tramas, sempre reto, tá? Pra lá, pra lá. Sempre reto, paralelo com essa daqui, ó. Tá bom? Ó, veja só, pessoal. Tá retinho, né? Viu? Com relação à trama e este pedaço aqui, ele tá reto, ó, reto, tá bom? Ó, reto, paralelo, tá bom? Sempre à frente da trama faça reto, cuidado para não fazer assim, e nem assim, e nem assim, sempre retinho, porque depois a gente vai arredondando, que a gente vai adicionar mais barbantes, tá certo? Tá vendo, ó, pessoal? Vai seguindo o fluxo. <risos> Lembrando que essa trama é uma trama para pessoas que já têm conhecimento no macramê, tá? Já é intermediário. Não dá para uma pessoa que nunca fez macramê chegar aqui e querer fazer essa peça, né? Porque vai ter muita dificuldade. Aí eu recomendo que você que é super iniciante, principiante, visita aqui uh, os, os vídeos do canal que aqui tem bastante aprendizado. Você vai aprender é, nós isolados, tá bom? Para depois que você tiver conhecimento do, do nó, por exemplo, quando eu falar o que, que é nó quadrado, nó torcido, ponto festonê, você vai saber o que é, tá bom? Bom, pessoal, tendo feito toda a circunferência, nós vamos fazer o mesmo processo, igual nós fizemos aqui, aqui, tá bom? Nós vamos adicionar os outros barbantes entre esses espaços aqui, ó, tá? Entre as tramas. Tá? Nós vamos adicionar os demais barbantes, como a gente fez das outras vezes. Porém, pessoal, aqui, vocês escolham um lugar entre esses espaços para ficar com dois barbantes enlaçada. Por quê? Olha só. Vai começar com um aqui, né? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não pode sobrar um. Tem que ter doze barbantes, tá? Doze barbantes enlaçados. Então, vocês escolham um dos espaços para que fiquem com dois de laçado. Tá joia? Aqui é o mesmo procedimento, pessoal. Olha só. Esses dois aqui, nada mais é do que aquele barbante que a gente utilizou como guia, tá? Aí nós cruzamos ali. Não esqueçam de adicionar enlaçada, mas assim, ó, de dentro pra fora, tá? Puxa aqui na barriguinha. Tá joia? Ó lá para que fique simulando o festonê também, tá bom? Certo? Adicionamos um aqui, a gente puxa, né? Para ajustar. 
E se precisar, vocês vão ajustando mais, tá bom? Porque eles meio que andam por aqui. Se fosse cordão de algodão, seria bem mais fácil o deslize, né? Para deslizar ele, deslocar os, os fios mesmo já estando com as laçadas. Mas o, o barbante também dá certo, só precisa ser mais cuidadoso. Adicionei um aqui, né? Vamos adicionar outro aqui. Sempre de dentro para fora, tá bom? Ó, aqui. Tá legal? E assim por diante, pessoal. Vá adicionando. Não esqueçam de escolher um desses espaços para que fiquem com dois barbantes enlaçados. Apenas um deles. No total de 12 barbantes adicionados aqui nesses espaços. E contando com mais este que a gente utilizou como guia, são 13. Olha só, pessoal, estou adicionando o último aqui. E... Pronto. Olha só como que ficou. Aqui neste, neste espaço eu coloquei duas, dois barbantes enlaçados e nos demais um só. Totalizando 12 barbantes e 13 com o que a gente utilizou como, laço, como fio guia. Olha como, conforme a gente vai avançando no projeto, ele vai ficando melhor de manusear, né? Mas sempre com muito cuidado para que fique o mais redondinho possível, tá bom? Olha que lindeza que ficou. Agora, pessoal, terminando mais esta etapa, vocês vão dividir em grupinhos de quatro novamente, ó. Quatro, 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 tá bom, ó? Escolha aqui, ó, comece por aqui, pegando de quatro em quatro e faça um nó quadrado, tá? Ó. Nó quadrado, todo mundo já sabe, tá bom? Certo, pessoal? Ó, vai fazendo até terminar essa primeira carreirinha de nó quadrado, tá bom? Enquanto vocês vão fazendo, verifica se vocês estão inscritos, pessoal. Já deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, certo? Pessoal, terminou então a primeira volta com o nó quadrado, agora nós fazer, faremos uma alternação aqui do nó, tá bom? Veja, você vai pegando, ó, a alternação comum, né? Pega dois de um, de um nó, dois do outro nó, e aqui você faz mais um nó quadrado. Legal? Bem firminho, tá? Respeitando, precisa uh, apertar para deformar a peça, viu? Sinta o limite do, do barbante, mas deixe bem rente, bem firme aqui, ó. Tá? Ó, olha lá. Certo? Ó, aí vai pegando. Aqui... Certo, pessoal? Dê mais uma volta, intercalando, alternando assim, ó. Tá legal? Pessoal, eu ainda tô fazendo, tá? Essa segunda carreirinha de nó quadrado. Mas tô passando aqui pra avisar que, depois que você fizer essa segunda fileira, você vai fazer mais uma fileira, tá bom? Então, ó, 
você terminou essa segunda fileira, né? Que fica essa, essa alternação. Aí você vai pegar e vai fazer mais uma alternação, assim, ó. Certo? Olha lá como que vai ficar. Tá legal, pessoal? Certinho. Ó. Certo, pessoal? Olha. Aí faça. Termine a segunda e depois já faça essa terceira dessa maneira, tá bom? Olha só, pessoal. Eu resolvi fazer quatro carreirinhas, tá? Eu tinha falado três pra vocês, mas fiz quatro. Ó. Uma bem rente aqui. Aí depois a segunda alternando. Aí a terceira que eu pedi pra vocês fazerem. Aí eu fiz mais uma, tá? Então, são quatro carreirinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro carreirinhas circulares desse nó quadrado. Agora, nós vamos começar a adicionar a quinta e última etapa com os nós. Agora, você pegue o maior barbante da quinta etapa, tá? Como eu disse, tá, está separadinho, tá? Etapa por etapa. A quantidade, comprimento de barbante, certo? E pe coloque aqui novamente, ó. Vai colocar aqui e aqui, tá? E vai fazer igual a gente fez nesses outros círculos aqui de festonê. Você vai fazer em volta com todos os barbantes, tá bom? Começando por aqui, ó. Olha só. Mantendo o meio aqui, né? Você vai fazer os pontos, ó, faça o ponto festonê, mantenha o meio ali em cima, né? Igual eu fiz, é a mesma coisa que eu fiz nas etapas anteriores, no início de cada etapa, tá? Deixa bem aqui, bem rente. Certo? Ó, fiz uma aqui. E vai continuando. Certo, pessoal? Olha só. Não esqueça de sempre fazer... Paralelo, tá? Ó, paralelo com esse, paralelo com esse aqui, ó. Esse aqui com esse e os, e os nós quadrados, tá bom? Cuidado para não deixar torto assim ou assim. Aí faça de vida ao meio, aí para a esquerda você faz com essa ponta do barbante, tá? E na outra metade você faz com essa ponta para depois no final eles se encontrarem ali. Igualzinho eu fiz nas, nas anteriores. Vá respeitando o espaço, a medida, tá bom? Não deixa nada assim apertado, porque senão deforma a peça, tá bom? Thank you. 
Certo, pessoal? Olha, fiz aqui, fiz aqui e vai fazendo todo em volta. Olha só, pessoal, terminei o que eu havia falado para vocês. Aí é o mesmo passo, pessoal. O mesmo passo de vocês adicionarem os demais barbantes nestes espaços que ficaram, né? Ó, esses espaços aqui, ó. Tá vendo? A quinta etapa, né? De barbantes serão todas as quantidades que apareceram aí para vocês, tá? Cuidado! Lá no material tem todas as etapas separadinhas. Etapa 1 um, com seus respectivos barbantes, suas quantidades e metragens, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4 e a etapa 5. Aí durante o vídeo eu também falo sobre as etapas quando termina e quando começa a outra, tá bom? Aqui no vídeo também, depois eu vou separar por capítulos, para que tudo fique bem certinho, certo? Então, é aquele mesmo esquema, depois que você faz o ponto festonê, você adiciona os barbantes enlaçada nestes espaços. Pessoal, se você tá aqui, chegou nesse, nesse minuto do vídeo e não tá entendendo, é porque você pulou o vídeo. Então, por favor, assista o vídeo todo. É uma videoaula, né? Videoaula a gente não sai. Se você está assistindo uma aula em um lugar físico, você não vai sair e voltar quando você achar que é mais interessante ou não, tá? Porque às vezes em 10 segundos eu passo uma informação super importante e você pode perder. Então, na videoaula você assiste. Você vai aprender comigo e vai fazer uma peça muito bonita, igual isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Eu já adicionei, pessoal, quase todos os barbantes. Tá? Lembrando que você vai escolher dois espacinhos, tá? Entre qualquer um desses aqui, você escolherá dois espaços, tá? Geralmente eu coloco o próximo aqui, onde aquele primeiro barbante da quinta etapa foi adicionado como guia, né? Que a gente fez o festonê nele. Aqui, depois a gente vai cruzar ele assim e vai adicionar um barbante aqui, tá bom? Olha por entre eles para prender a peça. Ó, adicionei. Tá certo? Deixa eu puxar assim. Só para não ficar muito solto aqui. E igual eu disse, pessoal, olha só, adicionei aqui. Aí você vai ajeitando bonitinho, tá? Aqui tem que apertar bem porque ele fica com mais de um por dentro, aí ele fica mais grosso. Mas, ó, se aperta bonitinho, ele vai ficar certo. Aí falta um aqui. Lembrando que é, são 25 barbantes, né? E a gente tem, vamos lá, contando com esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, 23 espaços para 25 barbantes. Então, dois desses espaços você vai escolher para pôr dois barbantes enlaçada. Então, serão dois desses espaços durante, em volta da peça, terão dois enlaçados ao invés de um com relação aos demais, tá bom? Igual eu fiz na anterior, na antepenúltima e assim vai. Aí você então termina e adiciona todos, vai verificando se tá bem redondinho, o mais redondinho circular possível, igual eu falei, utiliza uma base redonda para vocês se guiarem, né, usarem como referência a circunferência da base, né, ó, ó agora eu vou estar tá adicionando o último barbante desta quinta e última etapa, certo? Ó. Esta trama, este design aqui, você pode estar tá utilizando como você pode, se você tiver uma almofada redonda, você pode utilizar para pôr na frente da almofada. Você pode estar tá utilizando como base, assim, da banquetinha, um banco que você tem, ou uma mesinha redonda. Aí você deixa essas partes aqui caídas, você faz uma trama e deixa caído. Você pode utilizar, você pode prender em um bastidor e fazer uma mandala, né? Ó, porque aqui eu vou chamar essa peça de de tapete solar, porque ó, aqui é o sol, né, com os raios, aqui são os anéis que às vezes aparecem, né, aqui também, olha, bem solar, né, 
E essa cor mostarda, lembra, às vezes no vídeo pode estar aparecendo amarelo para vocês, mas é mostarda, tá bom? Agora, pessoal, você vai dividir em 35 espaços, tá? 35 grupinhos com 4. Serão 35 grupinhos com 4 barbantes cada. 35 grupos com 4 barbantes cada, ó, tá vendo? Vai separando. Aí você pega o primeiro aqui, ó, vamos começar por aqui. Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse. Aí você pega o primeiro aqui e faça o um nó quadrado. Ó, viu aqui? Aí você vai fazer mais um. do lado. Aí você vai fazer todo em volta, nos 35 grupinhos você vai fazer um nó quadrado, tá? Um nó quadrado em cada um desses aqui. Agora, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. E agora, pessoal, você vai fazer uma trama igual a gente fez aqui, ó, tá? Só que sem apertar demais, você vai respeitando né, ó, vai pegando de dois em dois aqui e vá respeitando o, o espaço, a firmeza, tá bom? A circunferência da peça, tá, ó, vá fazendo, faz um nó firme, mas sem apertar demais para não estreitar, senão a peça fica assim, tá? Vá fazendo leve, tá bom? Levemente, tá? Respeitando a firmeza, a tensão do barbante, Tá? Olha só. Tá bom, pessoal? Ó, vá fazendo. Bem tranquilo, tá? Ó, mais uma aqui. Certo? Aí vai fazendo essa alternação em toda a circunferência. Vai fazendo igual a trama que nós fizemos aqui anteriormente, né, ó, você pega dois de um e dois do outro e faz o um nó quadrado entre eles aqui na segunda carreirinha. Pessoal, agora é a etapa final. Você fez as duas carreirinhas, né, a alternação, igual nós fizemos aqui nessa etapa, nós vamos fazer aqui fora, ó. Você vai faz a primeira carreirinha, aí depois você vai alternando, né? Faz a alternação, que nem aqui eu já comecei a terceira carreirinha dessa parte aqui. Aí você vai pegar assim, ó. Você sempre vai pegando dois desse lado, dois desse aqui, e vai fazendo o um nó quadrado. Completando a volta, quando completar, fechar essa carreirinha, né? Ó, deixa eu fazer esse aqui. Sempre respeitando, não aperte demais, não deixe muito frouxo. Vá respeitando a circunferência, porque se você apertar demais os nós, fazer muito firme, a peça pode deformar, ela pode ficar assim, ó. Aí ela não vai conseguir ficar retinha na superfície, tá bom? Ó, aí por exemplo, ó, faz de conta, vamos supor que essa terceira carreirinha que eu comecei aqui, eu já terminei, né? Vamos supor que eu dei toda a volta e terminei ela aqui. Né? Aí aqui vai começar mais uma carreirinha. Aí você desce uma carreirinha ó, e continua. Tá bom? Olha só. Pegando de dois em dois. Dois. Eu falo de dois em dois assim, ó. Dois barbantes de um lado, dois do outro. E vai fazendo. Ó. Aí já vai fazendo a quarta carreirinha. Não aperte demais a trama, pessoal. Tô falando isso repetidamente para vocês prestarem atenção. Não apertem demais a trama, porque senão ela vai ficar toda franzida. Vá respeitando. Você vai fazendo os nós, você vai perceber o limite delas, a tensão delas, tá? Vai fazendo aos poucos. Igual eu falei, ó, aí vai descendo a carreirinha. Aqui eu iniciei, ó, uma, duas, três, quarta carreirinha aqui. Aí vamos supor que eu já dei a volta na quarta carreirinha toda, terminei ela aqui. Aí você já pega e já desce mais uma carreira e vai fazendo, tá? Vai aparecer aqui 
a quantidade de carreiras que vocês vão fazer, tá? Em volta. Vá fazendo, que agora é a parte final, tá bom? Vou voltar aqui quando eu tiver feito todo esse comprimento que eu fiz aqui, certo, pessoal? Olha só, pessoal. Terminei aquelas carreiras que eu falei para vocês fazerem. A carreira alternada, igual nós fizemos aqui anteriormente. Igual eu falei anteriormente também. Vá fazendo tranquilamente, respeitando a tensão. Não vá apertando, igual eu falei, não aperte demais, tá? Os nós, porque senão essa trama ela vai ficar franzida, vai ficar tudo assim, ó. Você não vai conseguir esticar ela bonitinho no chão. Ou na, em cima da mesa, enfim, tá? Vá respeitando. Quando vai chegando aqui, ó, você percebe que alguns nós estarão mais abertos que aqui, mais pro centro, tá? Porque eu fui respeitando, ó, tá vendo? Ó, olha lá, preste atenção ali, ó. Eu fui respeitando a tensão da circunferência, tá? Essa circunferência é meio complicada de fazer. Por isso que a gente tem essa, esses círculos aqui, por quê? Para ela não franzir, né? Aí a gente vai adicionando mais e mais barbantes para ela continuar redondinha e plana, né? Agora, circular e plana, né? <risos> e agora, se você a chegar nessa última trama, você não fizer igual eu, estou, igual eu falei anteriormente, estou falando agora, para fazer com calma e respeitando a tensão, não aperte. Porque se você chegar aqui e perceber que não está conseguindo deixar a peça plana, né, encostada no chão, ela fica com as lombadas assim, é porque você está tensionando demais, tá? Ó, preste atenção no meu aqui, ó. O meu ficou retinho. Olha. Tá, ó. Quando você pôr na superfície, ela, ela vai ficar reta. Não vai subir, não vai acontecer nada. Então, presta muita atenção nisso que eu falei. Anteriormente, estou falando agora para não ter problema. A cada carreirinha que você for fazendo, vá verificando se você não está apertando demais. Porque daí, senão você vai espremer o centro e aqui vai ficar franzido, tá? É um aviso que eu estou te dando. Vá fazendo na tensão certa, deixando folgadinho. Não é que folgadinho, você vai respeitar a tensão, né? Tem momentos em que não vai dar para apertar igualmente todos os... Todas as carreiras e todos os nós quadrados, igual eu falei. Mais uma vez, percebe que é conforme vai abrindo mais o círculo, eu vou deixando mais espaçadinho, porque não, 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 tecnicamente não foi eu que fiz isso. Eu fui só seguindo a tensão, seguindo a trama é, naturalmente, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso, para não depois chegar a fazer aqui tudo aqui e a peça não ficar redondinha, plana no chão. Ou na superfície. Redondinha não, circular. Depois de terem feito, olha assim, olha só. Foram 17 carreirinhas de, dessa última trama de nó quadrado alternado circular, né? Igual nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui também, só que com maior quantidade. Foram 17. Depois aqui, ó, eu já adiantei aqui. Eu cortei, eu deixei, depois do último nó de cada ponta, eu deixei 10 centímetros aqui ó 10 centímetros e utilize e cortei tá eu fui medindo um por um para ficar bem simétrico tá pessoal depois disso eu utilizei as próprias sobras eu utilizei as próprias sobras da peça para fazer os nozinhos escondidos o, nos, os nós escondidos são três voltas eu vou mostrar aqui para vocês nesse último que eu deixei você pega as maiores sobras né? Corta 10 centímetros Aí você vai pegar as maiores sobras E fazer o nó escondido O nó escondido é assim ó. Faça essa bengalinha de guarda-chuva assim tá? Aí posiciona dessa maneira aqui ó. Tá bom? Tem que ficar um, uma, a pontinha acima do limite Onde você vai enrolar E essa pontinha embaixo Aí você dá Olha Uma volta Bem abaixo e rente do último nó dessas pontas. Nó quadrado, eu digo, né? Duas voltas. Três voltas. Ó, dei três voltas, eu estou in indo para a quarta volta, aí eu passo aqui por dentro, tá? Eu sei que vocês aí provavelmente já sabem como fazer o nó escondido. 
mas eu estou mostrando para não para ninguém ficar de fora tá mas lembrando que essa peça é de nível intermediário você que é assim principiante iniciante ainda não tem noção pelo menos dos nós básicos presta atenção aqui no que eu tô falando tá ah, antes olha eu corto o excesso e esconde aqui a pontinha cortada tá bom e aqui embaixo você alinha as pontas ou se a ponta da tira que você utilizou para fazer o um nó escondido estiver muito pequena, aí você corta a rente aqui também e esconde as pontinhas também, tá bom? Bom, igual eu tava falando, se você for iniciante, principiante, visita o canal aqui na aba de vídeos e playlists, que aqui tem muito tutorial de aprendizado, tá? Você vai aprender nós isolados, tá bom? Futuramente e brevemente, aliás, eu vou, eu vou lançar o meu curso aqui do canal. Vai ser um curso de macramê para iniciante. É um curso muito completinho. Vai ser um curso muito bacana, tá? Já está em andamento a produção. Você, digamos que você vai aprender tudo o que você precisa para você estar tá começando no macramê e fazendo as suas próprias peças, se inspirando, tá? Mas sempre, saiba sempre que, mesmo com o curso, você sempre terá o canal, eu sempre vou estar publicando tutoriais e peças fora da caixinha aqui para vocês, para vocês se inspirarem também. Eu sei que vocês querem aprender o curso para fazer as próprias peças, mas quando vocês quiserem uma ideia diferente e alguma parceria para estar tá trabalhando junto no sentido de fazendo tutorial, fazendo a peça junto, eu sempre vou estar tá aqui no vídeo, no canal, mostrando os meus tutoriais e você vai estar tá aprendendo comigo da mesma maneira, tá bom? Mas o curso vai ser algo bem especial que eu estou bolando para vocês, é, fiquem ligados, vai ser um preço bacana, não vai ser nada exorbitante, tá? Vai ser um preço bem legal, assim... Né? As pessoas podem até dividir no cartão, enfim. Mas fiquem ligados, ligadas, que em breve vocês não saberão. Bom, pessoal, vamos às medidas, então. Bom, pessoal, olha, veja o meu tapete, ele tá bem plano, tá? Ele tá encostadinho. Aqui ele tá ondulado, porque aqui, ó, ó aqui tem uma lombadinha nessa placa embaixo, tá bom? Mas assim, ele tá bonitinho aqui, ó. Porque eu não tensionei, né? Não tensionei demais essa trama em volta. A partir aqui do centro, né? Eu vou medir o diâmetro. Sem a franjinha. A medida sem a franjinha. Vamos lá. 27 centímetros. Aqui também tá igual. 27 centímetros. 27 centímetros pra cá e pra lá. Ou seja, vamos lá. Veja só o total... 54, deu tipo 53,9, 54 de diâmetro, sem a franja. Aí com a franja, né, serão mais 20 centímetros, 74 centímetros de diâmetro com a franja, 54 de, é, centímetros de diâmetro sem ela. Tá certo, pessoal? Olha só como que ficou. Aqui não dá pra ver direito, mas eu vou mostrar pra vocês em outro ambiente como que ficou o resultado, tá? É, já quero agradecer todo mundo que está assistindo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, graças a Deus aqui no canal, 99,9% das mensagens que vocês me mandam são mensagens positivas, muito positivas aliás, parabéns para você que assiste todo o vídeo, pega as informações, se tem alguma dúvida me pergunta aí nos comentários, mas parabéns para você. Quero agradecer então todo mundo, Vou mostrar o resultado final, tá? E não deixem de se inscrever aqui embaixo. Clica aqui embaixo no botão de inscrição, tá? Clica no botãozinho do lado, que é o botãozinho de sininho. É, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Comenta também de onde vocês são, para responder com um abraço. E também comentem aqui é, dicas, sugestões que vocês queriam para próximos vídeos, tá bom? O que vocês gostariam de aprender aqui no canal? Fica essa pergunta para vocês. Para quem quer é, contribuir com o canal, eu vou deixar aqui na, na descrição do vídeo, junto com o material e outras informações, é, além do Pix, eu vou deixar a conta bancária, porque eu sei que às vezes você não tem, é, não tem muita segurança em utilizar 
é, aplicativo ou cadastrar cartão, né, para você fazer doações aqui pelo canal ou em qualquer lugar da internet. Então eu vou deixar a conta bancária aqui para você, caso você queira fazer uma contribuição para o canal além do Pix, certo? Ou então para você que quer fazer uma doação instantânea, tem um botãozinho aqui, valeu demais, tem um botãozinho ali no chat de estreia, oi pessoal do chat que está assistindo a estreia ao vivo, lembrando que depois o vídeo fica salvo por, por toda a existência do canal, tá? Tem aí o botãozinho para contribuição, tem o botão, valeu demais para vocês contribuírem, tem também a, o botão seja membro, se você quiser ser um membro assinante do canal, Clique em Seja Membro e conheça as vantagens de cada nível. São valores mínimos, né? E todo o valor é convertido para compra de material e aprimoramento aqui do canal, tá bom? Muito obrigado e fiquem com o, pro, com o resultado final. Olha só, pessoal, e esse é o resultado. Veja só. Deixa eu pôr aqui para de cima. Veja que legal que ficou. Ó. Bem redondinho, bem circular, na verdade. Ele ficou, tirando a franja, ele ficou com 4, é, 54 centímetros de diâmetro e contando as franjas, ele ficou com 74 centímetros de diâmetro. Todas as etapas, etapa 1, 2, 3, 4 e 5, que são as adições dos barbantes, está tudo separadinho ali no material, tá? Para vocês não se confundirem. Lembrando que vocês podem utilizar... É, como centro de mesa, mas vocês podem utilizar no chão também. Veja só, você pode utilizar ele no chão também, tá? Logicamente eu coloquei no chão apenas para mostrar para vocês, mas depois vocês podem colocá-lo em um lugar correto, é, com uma mesinha em cima ou no centro da sua da sala, tá? Veja que legal e grande que ficou, né? Olha aí, o Zeus é grandão. E olha o tamanho do tapete, ou centro de mesa. Enfim, é uma peça multiuso. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que eu não recomendo vocês lavarem na máquina esta peça, tá? Quando vocês perceberem que ela é, tá sujinha, etc., eu recomendo vocês limparem com um pano umedecido, com um produtinho, tá? Porque na máquina talvez deforme, tá bom? Então não recomendo vocês utilizarem a lavagem na máquina. Se você achar que esta peça vale a pena, porque olha, deu um trabalhão, tá? Foram três dias fazendo ela. Então se você acha que essa peça, esta peça merece, pode contribuir com o canal através dos meios de contribuição, tá bom? Ou por conta transferência bancária aí no, na descrição do vídeo, certo? Muitíssimo obrigado, não esqueçam de deixar o joinha, compartilhar o vídeo que ajuda demais, tá? Vamos, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, mais pessoas conhecerem o canal, tá bom? O YouTube, infelizmente, ele não entrega o vídeo por si só a ninguém. Ele precisa saber que o canal tem um bom conteúdo, que as pessoas estão interagindo, para que ele comece a espalhar aí no cyberespaço, <risos> tá bom? Então, por favor... Dá essa, essa ajudinha para o canal compartilhando, contribuindo se quiser e puder, tá bom? E deixando o joinha sempre interagindo. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!